to turn off, to turn on their microphones and be completely silent afterwards. So can we, can I have everybody turn on their microphones? Are we good? Are we good? Sanbonani. Um, so what's going to happen now? I'm going to need a, re a response from, from the floor. Um, if I say something, you need to respond accordingly or appropriately. So Sanbonani. Can we speak into our mics, all of us at the same time? There's a point I to make. Sanbonani. Sanbonani. Tumelang. Tumelang. Jambo. Jambo. Maybe, maybe English has failed me. Let, let's start again. What I'm trying to do is uh, get you guys, let, let's see how many of you are confident in responding appropriately to the greeting. So let's go again. Tumelang. Tumelang. Jambo. Jambo. Huyemora. Huyemora. Hello. Hello. Bonjour. Bonjour. <laughs> well, um, the point I was trying to make um, with this greeting was to say, um, well, you'll, you'll quite surprise me because many of you could um, respond or say or greet in one of the, in some of the African languages that I used. But um, since we had to speak uh, on issues of social cohesion, I'm quite uncomfortable with the fact that the two languages that we have to choose from, or is it three, are all European languages. Um, in these um, translators, there's no jambo, which is a greeting in Swahili that many um, African people, a language many African people use. Um, my son Bonani, I'm sure, um, <laughs> was, was strange to quite a lot of you. I think if we are to really win with social cohesion, it needs to start at these platforms. We need to start recognizing and giving agency to all parts of the world instead of focusing everything on Europe. Now, before I greet and introduce um, the panelists here, I want to introduce you to the headgear that I'm wearing. Again, to make the point about the importance of culture to social cohesion and the importance of youth as, as agents of social cohesion and integration. Now, the headgear that I'm wearing is called umkele. It's, in English, you'd call it a warrior headband. What it symbolizes is a distinct, well, a distinction between men and women. So men in the Zulu um, culture would wear umkele that looks like this. There are various, um, types of umkele, um, it's, it's, it, it's also used in the Zulu um, like war cultural context to, to identify rank of, of, of different people within uh, or different hierarchies within the Zulus. So on a light note, on a lighter note, I want to say, um, I'm sure uh, the British <laughs> would know quite a lot um, about Zulu warriors. I thought I'd get a chuckle for that. Does anybody know why I said 
uh, the British would um, respond or would know more about Zulu warriors? Is there an answer from the floor? Yes, sir, at the back, I, I Is Amdurwana? Yes, Isandlwana. Isandlwana, that's the war that was fought between the Zulus and the British Army. The Zulus were carrying traditional weapons and the British were carrying guns and the Zulus won. Um, so if we want to speak about social cohesion, really, everybody needs to have agency. Um, from this point on, um, let me just read, for the, for the interest of time, let me just read the submission I made, um, I wrote about Um Kaile, and then we can proceed with the program. So when I, um, so I arrived here two days ago, and how Um Kaile made me to be identifiable to, a fellow, to, to two fellow South Africans and help them start a conversation with me. So when I got here, I was supposed to take a video of myself at, um, outside the hotel to let IOM South Africa know that I've arrived safely and for them to share with everyone who knew that I was invited to Geneva to, to come and share um, my, my experiences of, uh, of migration. Now, one of the two South Africans that I met, after she had asked me why I was here, asked me, um, well, told, told me that uh, I was not a migrant, so what was I doing here? My response to her was that we are all migrants in one way or the other. And still on the subject of Umkaele, us being migrants, I'm not sure what other things Switzerland is famous for, but what first springs to mind for me as a sports fanatic is Roger Federer. A Swiss, a Swiss tennis player whom I hear has South African heritage. Well, I also know that Switzerland is famous for, for watches and, and, um, and chocolate. But I highlight the point of uh, Roger Fedra because I think it's important for the subject of migration. Now, yesterday, um, the submission by a, Sen a Senegalese minister who, sp who, who spoke from the audience was along the lines of Having, uh, of Senegal having had at least 18 um, soccer players in total in the last CAF Africa Cup of Nations that was held in Egypt, he said that all, um, that majority of players were all based overseas. So where they were, they were migrants representing their, their country, and excellently so. We have people like Sadio Mane from Senegal, whom arguably, if I would say if, um, if all things were really equal between all regions, I would have argued that he should have um, won the Ballon d'Or this year, or at least rated higher up. But I think because he's African, and worse because he's black, he didn't um, get the recognition that he deserved. You look at the French team, um, I'm, I'm talking sports because I'm a sports fanatic and I come from a sports crazy country, South Africa. So if you look at the French team that won the World Cup, excellent players. Uh, many of them have African heritage. When I say the French, the, 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 the French team that, um, that won the, uh, the French team, the soccer French team that won the World Cup, I also want us to acknowledge um, that there also exists an excellent um, French team, which is the women team, with the women's team. But because of the way things are, 
the structures in, in the world, it's the men that get more recognition. But lastly, again going back to the subject of, of Um Kaele, a Facebook friend of mine, Kaya Stole, who religiously attends Wimbledon, wears Um Kaele everywhere he goes. Now Kaya is um, a South African, one of the brightest young minds we have. He's a thought leader. Um, he's available in many uh, uh, spaces. Um, he gets a lot of airtime even in the media. He has very progressive ideas. Now I said that he attends Wimbledon and he's almost al always wearing umkele. So when I was watching tennis, uh, one of the days it was Wimbledon. The cameraman uh, spotted Umkele from Ukai, and the commentators made a mockery of him. They made a mockery of him because they were ignorant of um, what Umkele was and what it represents. The man who was a commentator, I'm sure didn't even care what Umkele was and what it represented. The man was European. So, I'll now move on to greeting the panelists, or introducing the panelists rather, my fellow panelists here. On my right, there's Mr. Mohammed Abdi. Mr. Mohammed Abdi is the Secretary General of the Ministry of Employment, Youth, Sports in Mauritania. He holds a master's degree in science and technology from our Institute of Science, ISS, from Nokot. No I'm not sure if I pronounced that right. Sorry if not. And then on my left, here I have two beautiful ladies. The one is Alessia Fallon, and the other, Fallon, Fallon, okay. Um, Alessia is one of the members of Tandem, that is Students uh, Committee in PISA. As a mentor together with her team, she provided administrative, academic, and social support to several students with migratory, with migratory background. She was also the focal point for social and communication activities within her team. Warm greetings to you, ma'am. And then, last but not least, we have Ms. Rola Issa. R um, Ms. Rola Issa, um, uh, apologies. Ms. Rola Issa addressed the Tandem Students Committee in um, Sapienza, asking for support with some procedures. She's now involved in, uh, in the mentorship program, and she is, in turn, contributes in supporting other students with migratory background. Now, I want to ask the, the following questions. Um, I think... I think I should mention that um, this session, the topic is youth as agents of integration and social cohesion. The questions that will be put to the panel, the general questions, which will also need engagement from the floor, are about integration of young migrants primarily taking place uh, are centered on the reality that integration of young migrants primarily take place at the local level. Local level. How can we support the integration of young people in the local setting and improve the role of local authorities in creating spaces of social cohesion? So, <clears throat> good morning, everybody. 
So um, I think that um, the problems that we're having with migrants nowadays, they're becoming always more and more important. And the thing that we can notice is that the migrants are most of the time uh, young people uh, coming to our countries, um, mostly Southern European countries. Our project that we worked in is a project that is settled in some Southern European countries. And um, what we could face uh, while um, during the months that we worked with this project is that there isn't much help given to the people coming here. The people come here and they find themselves alone, um, unable to speak uh, the language, um, often uh, they come to a small city, uh, they go to offices around, it's never easy to find help and to and to find someone that is willing to help you to um, just, uh, you know, easy things, you know, just um, working with papers and getting your permissions and uh, getting the easiest things that would allow you to stay in, in the country that you arrived. So I think that it's, um, very important uh, to find some new solutions uh, all together. And we, as young people, as young students, we are trying to use what we have, which is the places that we have, mainly the universities, to uh, start from something from there. So we are trying to help these um, newcoming students uh, in our universities to help them go around uh, the different offices, go around the different uh, places that we that we have. So. Mm, we're still at the beginning. Uh, we're still finding a lot of uh, barriers, uh, a lot of difficulties for the new incoming students, but we're trying to move in that direction. We're starting in some universities to work together, young students to help other young students coming to, uh, to us to make them um, uh, become um, you know, a part of the university. For us, for me, I speak as an Italian student studying in an Italian university. Mm, entering university has never been something difficult. Uh, everything is so easy. We can do uh, everything very, very easily enrolling in university. A foreign student coming from a uh, non-European country, arriving in a university in Europe, finds so many difficulties. Uh, sometimes we were working together with the people at the offices in the university. They come and they have a, uh, a pile of pa papers that they need to take with them to just to enroll university and nothing is easy so uh, this is what we need to do we need to make uh, everything easier especially for the younger people that can settle in a new place that need a new place uh, for them to welcome and to settle so. that's a lovely contribution um, and i move on to the next question how can youth as not only beneficiaries but active agents work with authorities to create integration policies that are responsive to their needs. Donc, je remercie l'assistance, je remercie le modérateur. Moi, j'ai fait, j'ai préparé une présentation parce que j'ai trouvé que Tout ce qu'on a entendu hier est quelque chose de très important. Tout ce qu'on a entendu ce matin aussi. Euh, vous savez, la cohésion sociale est une chose très importante. Euh, la jeunesse l'est aussi. Donc je pense qu'il qu serait plus sage de quand même parler de, 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 des interactions entre tous ces sujets-là. Donc je m'en vais faire, faire une présentation à ce sujet-là. Donc, euh, je crois que tout d'abord, euh, il faut qu'on commence par, le, par, par des définitions. Qu'est-ce que c'est la cohésion sociale La cohésion sociale, c'est le vivre ensemble. Et euh, une société, c'est la vie collective en groupe, c'est le lieu d'émancipation euh, des êtres humains. La cohésion sociale, c'est l'unité des parties de cet ensemble. Quand on observe de près, on voit que dans les pays que nous avons, il y a différents groupes et courants. Il y a les forces de rassemblement qui cherchent à promouvoir l'intérêt général selon leur idéologie et leur entendement. Il y a les courants plus ou moins extrémistes qui prennent un changement à tout prix. Il y a les groupes des pays de pression 
fait des groupes de pression, mais en général, par des intérêts économiques. Et il y a les jeunes euh, qui veulent s'intégrer au système. Quand ils ne s'intègrent pas, euh, obligatoirement, ils veulent qu'il y ait un, un changement. Donc, euh, tous ces constituants-là s'expriment dans le monde d'aujourd'hui à travers des partis politiques euh, d'obédience différente, euh, des syndicats et des organisations de la société civile, la presse indépendante, les réseaux sociaux, les pouvoirs traditionnels et les pouvoirs religieux. Quels sont les principaux défis euh, de la cohésion sociale Les principaux défis de la cohésion sociale, c'est que la cohésion sociale est difficilement réalisable euh, parce qu'on doit toujours rechercher un compromis qui est équitable entre les différents courants idéologiques, politiques, économiques, générationnels et même communautaires. L'intégration et l'insertion des jeunes dont le poids démographique ne cesse d'augmenter dans les pays du Sud. Et on sait aussi que l'échec d'arbitrage entre les constituants d'une société est toujours le meilleur moteur des conflits armés dans lesquels la jeunesse est utilisée pour la destruction des pays au lieu d'être un outil de construction. Bon, on a aussi parlé des déplacements de population et de la migration. La migration en, en, en tant que telle, elle n'est pas, elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais il faut que ça dépend, elle est bonne ou mauvaise, ça dépend du contexte dans, dans lequel elle se déroule. Quand on regarde, par exemple, on sait que la migration a été dans notre monde d'aujourd'hui à l'origine de conflits armés au Moyen-Orient, en Afrique et même en Europe. On sait que ce que les gens appellent le printemps arabe et ce que moi j'appelle euh, les révolutions sociales, parce que ça n'a pas été toujours un printemps, ont engendré des exodes anarchiques qui ont touché l'existence même d'État. On a entendu hier des exemples frappants à ce sujet. Il y a l'immigration clandestine qui, depuis 2011, à la suite de cette secousse-là, euh, il y a toujours euh, l'immigration clandestine a connu euh, des développements très importants. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des décès, des gens qui ont perdu leurs moyens, qui étaient dérisoires. Il y a, elle a causé aussi des problèmes au pays d'accueil. Et on assiste à un développement du discours xénophobe, en, à, notamment en Europe, à cause de cela. Il y a l'insécurité, la violence. On est même retourné à l'esclavage parce que vous avez vu dans certains pays, il y a même des images d'exploitation de l'homme par l'homme. Alors on pense qu'on avait déjà quitté cela. Bon, on va parler de l'exemple de la Mauritanie. Ça, c'est la carte de la Mauritanie. La Mauritanie a réfléchi très tôt à la cohésion sociale parce que sa devise, c'est honneur, fraternité et justice. Et ça, c'est la carte de la Mauritanie. Donc, on a euh, les informations sur la Mauritanie. Pour les gens de l'OIM, la plus importante information sur la Mauritanie, c'est que nous avons 14 provinces, donc 15 provinces, dont 14 sont situées sur des frontières. Nous avons une population de 3,9 millions de personnes, dans laquelle les jeunes de moins de 20 ans représentent 53 Nous avons une superficie de 1 million 30 700 km2, soit deux fois la France, et nous avons 4, 000, 4 millions d'habitants. Heureusement, pour la cohésion sociale, nous sommes un pays qui est un pays musulman à 200%. Ça, ce sont un peu des données sur la Mauritanie. Donc, quel est l'environnement institutionnel de la Mauritanie aujourd'hui qui nous a aidé à faire un peu ce, 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 ce modèle où les jeunes ont été en première ligne euh, Nous avons euh, une liberté, euh, un pluralisme politique parce que, il y a une année de cela, on a fait des élections législatives auxquelles 100 partis politiques ont, ont été représentés. On a fait une élection le 22 juin et on a élu un nouveau président. Il y avait six candidats qui étaient là-bas. Et il y a une politique euh, d'ouverture qui est maintenant... Une politique d'ouverture qui est maintenant faite par le président de la République et qui, qui nous aide beaucoup sur cela. Aussi, l'État a pensé que pour qu'il y ait une cohésion sociale, il faut qu'il y ait des structures de l'État qui s'occupent de ça. On a le commissariat aux droits de l'homme, on a la, la Commission nationale des droits de l'homme, on a mis un mécanisme national contre la torture et on a mis une agence qui s'appelle le Tadamoun pour faire un peu le rattrapage pour les couches qui sont défavorisées. Aussi, on remarque qu'il y a les ONG et les associations de jeunes sont très entreprenantes dans la cohésion sociale et dans la politique du pays en général. On a une liberté de presse 
il y a aussi la libéralisation de l'espace audiovisuel. Et il y a plusieurs centres scientifiques qui étudient la problématique de la jeunesse, la problématique de la, euh, de la cohésion sociale et la problématique de l'immigration. Bon, quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour le renforcement de la cohésion sociale en Mauritanie. Il y a la résolution d'un certain nombre de problèmes qui existaient, euh, tels que le passif humanitaire, les séquelles de l'esclavage. Il y a la politique de dialogue et de concertation mise en place par le président de la République, comme je l'ai dit. Il y a une réforme qui est en cours du système de l'enseignement pour le rendre en adéquation avec les besoins du marché et aussi une réforme du secteur de la santé. Il y a la mise sur pied de grands problèmes d'inclusion sociale, les couches qui sont les plus défavorisées, les populations qui ont les moins de revenus. Il y a la promotion de l'égalité et de la justice, il y a la bonne gouvernance, il y a la prise en compte de la diversité. Les gens, ils pensent que la diversité est toujours négative, la diversité a toujours été une ressource de richesse. Ça, je l'ai dit au niveau des pays, mais même au niveau de la communauté internationale. L'Europe ne peut pas vivre sans l'Afrique. L'Afrique ne peut pas vivre sans l'Europe, sans l'Amérique. Nous sommes sur une, une même planète. Les moyens de transport l'ont fait, et les réseaux sociaux. Nous sommes vraiment... On disait qu'on était dans un village planétaire. Moi, j'ai dit qu'on est même dans une seule maison, ce n'est plus un village. Donc, euh, notre pays aussi, parce que nous sommes dans la région du Sahel, il y a une protection des frontières. On a mis des postes et les gens ne peuvent rentrer qu'à travers ces frontières-là. Il y a la criminalisation de l'exploitation de l'homme, de la torture, des discriminations. Il y a la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Bon, maintenant, on va parler du vif du sujet. Ça, c'était un peu général. Maintenant, la jeunesse. Qu'est-ce qui a été fait pour la jeunesse Donc, le gouvernement mauritanien, conscient que la jeunesse du pays, j'ai dit que, que plus de 50% de la population a moins de 20 ans, quand on remonte à 30%, c'est 75% de la population. Donc les jeunes ils sont impliqués dans la vie politique. Il y a de nombreux députés, il y a de nombreux maires euh, qui sont femmes, qui sont jeunes, euh, et aussi de, 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 de nombreux membres des conseils régionaux qui gèrent les différentes régions du pays. Euh, il y a aussi, euh, sur la vie économique, nous avons une association pour les jeunes entrepreneurs mauritaniens, nous avons des, aussi des associations d'incubateurs de projets de start-up. Nous avons aussi des projets qui sont spécialisés, qui sont faits par des jeunes au profit des jeunes. On remarque aussi qu'il y a beaucoup d'activités de bienfaisance qui sont faites par les jeunes. Et donc, le gouvernement, pour accompagner tout cela, il a mis des réseaux de jeunes dans toutes les circonscriptions du pays. Il y a aussi la création d'un haut conseil de la jeunesse ayant un rôle consultatif qui est rattaché à la présidence de la République. Et il y a l'institutionnalisation annuelle de manifestations culturelles, sportives et loisirs qui sont faites annuellement pour regrouper les jeunes, pour discuter euh, des différents problèmes. Il y a l'institutionnalisation du volontariat. Et même maintenant, on a créé, les gens ils parlent du service militaire, on a créé un service civil qui va exécuter des travaux d'intérêt commun. Au total, le gouvernement a mis en place 23 infrastructures socio-éducatives, c'est-à-dire grand, euh, de grands stades et des maisons de jeunes qui sont dédiées aux jeunes pour pouvoir organiser leur activité, euh, faire la communication et la sensibilisation. Euh, on a mis une stratégie nationale de la jeunesse des sports et des loisirs qui a été exécutée entre 2015 et 2019 et qui a permis d'avoir de très bons résultats dont certains sont faits avec des bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne, avec laquelle on a fait un projet qui s'appelle la prévention des conflits et le dialogue interculturel, avec la Banque mondiale, parce que hier quelqu'un a parlé des dividendes démographiques. Il y a un projet dans la, toute la région du Sahel qui, qui s'appelle l'autonomisation des femmes et le dividende démographique dans les pays du Sahel, mais... Bon, quand je parle du Sahel, c'est-à-dire la Mauritanie, le Mali, le, 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 le Niger, le Tchad, et, et le Burkina Faso. Mais ce projet souhaite-là, son expérience a été tellement utile que des pays ont demandé à, à s'adjoindre à cela, tel que le Sénégal et, et le Bénin notamment. On a aussi un projet qui s'appelle l'autonomisation de la jeunesse mauritanienne par l'éducation, le leadership et le progrès personnel, Émilie. 
qui a été fait en, en, en partenariat avec l'OIM, avec l'USAID. Il y a donc tout, ces, tout ce travail-là a permis de faire des résultats. Par exemple, la formation annuelle à travers le pays, j'ai dit que c'est un vaste pays, de 1000 jeunes sur la gestion d'associations et la réalisation des activités d'intérêt général. Il y a eu la sensibilisation de plus de 10 000 jeunes sur la citoyenneté, la tolérance, la lutte contre l'extrémisme, la consommation des drogues et des substances psychotropes. Il y a eu l'insertion de centaines de milliers de jeunes dans les secteurs publics et privés. Pour les résultats qui sont les plus visibles, quels sont les résultats qui sont les plus visibles Ça, ce sont des résultats internes. Pour les résultats les plus visibles, aujourd'hui, on sait que les jeunes Mauritaniens sont tellement sensibilisés que vous n'allez plus voir pratiquement, quasiment plus, il n'y a plus de jeunes Mauritaniens qui sont recrutés par les mouvements terroristes qui ont pignon sur lui dans la région du Sahel. Il y a une maîtrise du flux migratoire au niveau de la Mauritanie, bien que ce soit un pays frontière. Il a été mis en dispositif qui a permis une sécurisation des frontières et l'organisation de, de, de la maîtrise du flux migratoire, celui qui rentre et celui qui sort du pays. Et il y a un climat de sécurité qui règne en dépit de l'immensité du territoire, de l'étendue des frontières. Nous avons avec le Mali, par exemple, une frontière de 2000 km des deux de, de côtés l'instabilité et l'insécurité qui affectent les autres pays du Sahel. Quelles sont les opportunités que nous avons qui nous permettent que les choses allaient continuer comme ça Il y a la bonne place qu'occupe le programme, qu'occupe les jeunes et la cohésion sociale dans le programme du président de la République. Il y a le grand intérêt que les acteurs politiques et les jeunes en Mauritanie accordent à la cohésion sociale parce qu'on a vu les exemples des autres pays. Et il y a l'existence de facteurs déterminants de cohésion sociale, parce que, heureusement, en Mauritanie, nous avons la même religion, nous avons le même rite, et ça aussi, c'est important. important. Et il y a les grandes réformes qui sont exécutées par le gouvernement. Aussi, dans le domaine de l'emploi, le gouvernement actuel qui vient d'être formé, euh, il s'est donné comme objectif la création de 100 000 emplois au cours des cinq prochaines années, dont 2000 pour la première année. Quand on parle d'opportunités, on doit aussi parler de contraintes. Quelles sont les contraintes Les contraintes à l'exécution de tout ce, du programme, surtout du programme d'emploi, parce que c'est le plus important pour les jeunes, c'est la problématique essentielle, c'est la mobilisation des fonds nécessaires pour l'application de la politique du gouvernement en général et en particulier dans le domaine de, 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 de l'emploi. La, la difficulté de création d'emplois au profit des jeunes. Vous savez, aussi dans tous les pays du monde, on assiste maintenant à cause de l'utilisation euh, qui n'est pas toujours très rationnelle des réseaux sociaux. On a dans le monde un discours populiste qui émerge un peu et des groupes politiques qui, euh, qui diffusent les discours. Ça aussi, c'est un risque. Euh, conclusion. Donc, il y a deux, la, la conclusion. Pour conclure l'expérience mauritanienne, on, dit il y a, on peut dire qu'il y a une volonté réelle en Mauritanie de responsabiliser la jeunesse et de consolider la cohésion sociale du pays parce que les deux vont ensemble. Euh, comme on l'a dit, le programme du président et du gouvernement met les deux choses ensemble dans le programme. Elles sont écrites dans la même ligne, la jeunesse et la cohésion sociale. Il y a aussi le chômage et l'emploi des jeunes et les sous-emplois des jeunes qui sont des risques redoutables. Parce que quand la jeunesse n'est pas employée, on ne sait pas dans quel, comment elle va utiliser l'énergie dont elle a. C'est pour cela que vraiment la création d'emplois est un problème. Quand on regarde par exemple aujourd'hui, malgré tous ces résultats positifs dont j'ai parlé, il y a 32,8% des jeunes mauritaniens âgés de 16 à 35 ans qui ne travaillent pas et qui ne suivent pas une formation. Et ça, ça peut être grave. Face à cette situation, le département, notre ministère, le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, est décidé à mobiliser tous les fonds nécessaires pour lutter contre le fléau du chômage afin de limiter l'ampleur de ce phénomène qui peut constituer une entrave à la cohésion sociale. Je m'excuse d'être très long. Je vous remercie.
Thank you very much, Mr. Abdi, for your very informative um, contribution. What I picked up from it is, like everywhere else, um, the greatest challenge to migration in your country, Mauritania, are social e um, economic challenges. Um, but I'm glad that um, your government is doing quite a lot to try and make interventions in that regard, um, more especially um, as it relates to um, making sure that uh, youth get support and uh, get the necessary um, uh, skilling and, 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 and training to allow them to participate uh, meaningfully in social cohesion and integration initiatives. Um, I'm going to pose this next general question to Rola and Alessia. Um, so schools are places of first integration for young migrants and can act as a bridge between migrants and local youth by promoting dialogue, mutual understanding, and cohesion. What strategies exist to build on this potential and how would these be expanded? Yes. <clears throat> so yes, school is um, one of the most important places where we can start uh, building a more cohesive society for all of the students and all of the young people. It's a place where we can build a bridge between the, the students, the national students, and the, and the third country nationals, the foreign students that are coming to um, which are coming to study uh, in the in the schools and the in, in the universities, and this is mainly the the goal of the of the project that we are presenting here today. So the project is really to try and finally build this bridge that it's been missing for many many years and for a long time. So we're trying to build this bridge that could bring uh, the students together uh, with the third country nationals, and. Um, Thank you very much for that contribution, Alessia. Um, for Rola, following um, Alessia's remarks, could you explain further how is the program organized and particularly what activities are promoted to advance integration and encourage diversity? Thank you very much. Thank you to having uh, us here. It's very important uh, for us. Uh, well, I uh, for the program tandem. Uh, tandem programs has uh, uh, different type of activities, uh, which uh, included uh, including in uh, the administration and uh, legal support, the registration uh, university and uh, information on the university, um, uh, visa renewal uh, processes and uh, document in translation and also uh, in tandem uh, we have uh, adamat uh, adamatic uh, support uh, uh, def definition uh, of uh, study plan, e exam preparation, create uh, of uh, second hand uh, textbooks, uh, research and uh, exchange uh, systems. Uh, organize of uh, language uh, course uh, uh, and uh, social uh, supports uh, where uh, young uh, three uh, three country nationality have uh, a burden opportunity to uh, to shape uh, the the course uh, this course uh, on immigration and uh, increase uh, this diversity and uh, uh, deciding and uh, participate uh, in social media campaigning uh, in emphasizing youngs uh, multi uh, form of uh, edification uh, ir irrespective uh, of their uh, background uh, and uh, in uh, CV and CV uh, creation and job sneak uh, uh, support. And uh, also in tandem, we uh, we uh, we w we work even in uh, communication uh, and uh, honest, 
uh, on Ines uh, listen on the university com uh, communication and the uh, project uh, types uh, uh, and, and um, monitors activity sharing uh, projects uh, achievement uh, through uh, social uh, network on Facebook and Instagram uh, which uh, we have uh, in uh, Tandem Italia and the website tandemitalia.com uh, university, uh, university radio can, uh, canals organization uh, and also organization to uh, bu uh, public uh, events, uh, conference, uh, sh sharing uh, positive story. Thank you very much, um, Rola. Um, let me um, throw it back to Alessia. Um, how do you think Tandem works as a platform for both the inclusion of newspapers and for a more cohesive community in your university and your local context? Could you see a change in the narrative on migration? So, um, first of all, the uh, Tandem project, which is a, a project um, funded by the European Commission, but implemented by the IOM Italy, and it's right now ongoing in uh, six Southern European countries. So we have Italy, Spain, Greece, uh, Croatia, Malta, and uh, Cyprus. Um, it's a project that uh, is trying to promote social inclusion through education and to develop a positive approach to diversity through a people-to-people -people contact. So the project recognizes that societies affect and are affected by individual identities. So uh, it is in some specific social context as uh, universities uh, in which uh, diversity is experienced uh, most deeply and where new form of identification are more likely to materialize. So. The young three country nationals, the young foreign students and their local peers are empowered to build a more cohesive society by acknowledging all our multiple uh, identities as an effective way to counter uh, prejudice. So the added value to the project is this peer-to-peer uh, -peer and this student-to-student uh, -student support because it creates a mutual benefit. So um, it is the local youth and the third country nationals that are earning and that are creating a higher level of awareness and um, of uh, knowledge of each other's culture and each other's uh, background. Um, to achieve this, one of the most important uh, part of the project is the social media campaign. Uh, we've spoken also in the past few days about how important are social medias for for the younger people uh, in in these days. So, um, the um, the social media campaign um, is trying to um, support the project in achieving the objective of changing the negative narrative of migration that we are experiencing uh, right now, in, especially in southern European countries. So um, we are using our different social networks. Uh, we have, as Rolla was saying, we have, we're using mostly Facebook and Instagram to share interviews of the students that we meet, to share their stories. Uh, we are collecting stories, we are collecting uh, dreams and hopes that these students have to the for for their future we are sharing pictures and videos of the event that we are creating we are organizing a lot of multicultural events together with the students coming to us so we think and we hope that all of these uh, work that we're doing, all of these activities that we're doing, which are not only, uh, you know, as she was saying, we have uh, uh, legal support, academic support, which is very important for the students arriving in our university, but mostly um, the most important part for the student is to integrate, to feel part of something in the university, so that we hope that this is helping them, and we also hope that this will create a counter-narrative on, on migration compared to the one that we have today. And I think that um, all of the people that have been involved in the project, all of the students that participated in the, in the project definitely uh, changed their perspective on migration and they changed uh, their idea and the way they view uh, migrants. 
it is hard to say, uh, speaking on a, a broader level, if there have been a change in the narrative of migration in all the university, all the society, just because I think that most of the efforts uh, will be long-term efforts. So uh, the project started last year in January of 2018, and it will end in December of, uh, of this year, in December, December 2019. So hopefully, if the project will be able to continue in this way of maybe, you know, with some other similar projects in the long term, we will be able to see some bigger effects. Thank you very much, Alessia. Um, my takeaway from your contribution is that um, uh, social media is a very important platform that um, young people use um, to for discourse um, on, on, on migration and that um, you guys have done a lot through um, social media to change uh, the thinking of uh, of people on this uh, on the subject of migration. That's really appreciated. I'm now going to take. Um, um, I'm now going to allow Mr. Abdi to address one question before I I take one from the floor. Um, Mr. Abdi, um, what strategies has Mauritania adopted? to assist young migrants in the integration and reintegration process. La Mauritanie a fait une stratégie nationale de la jeunesse des sports et des loisirs qui a été faite de manière participative entre le gouvernement, entre les jeunes, et la société civile en général et même les partenaires techniques et financiers. Dans cette, euh, dans cette concertation préalable à, à la réalisation de la stratégie, il y avait des migrants euh, qui ont fait des propositions et au niveau de la Mauritanie, il y a un répertoire qui a été fait de tous les migrants, euh, de tous les Mauritaniens qui se trouvent à l'étranger. Euh, Il y a un répertoire qui a été fait pour ces gens-là pour qu'ils puissent apporter de l'aide en termes de formation, en termes d'appui, en termes d'échange d'expérience avec les la jeunesse mauritanienne sur place pour, pour que le cordon ne soit pas coupé entre les deux. Et au moment où je vous parle, on a un partenariat avec l'OIM euh, au cours de la semaine, Inch'Allah, la semaine prochaine. Après mon retour, il y aura, des, il y aura je crois, une vingtaine d'experts de, de la diaspora mauritanienne qui, sont venus, qui vont venir en Mauritanie, qui sont installés en Europe, aux États-Unis, dans les pays du Golfe, euh, du Golfe arabe, pour pouvoir faire des formations ciblées et faire des échanges d'expérience pour le montage de projets, pour l'employabilité des jeunes. Ce projet-là, c'est un projet commun entre le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et l'Organisation internationale des migrations, la représentation de l'OIM à Nouakchott. Donc, euh, il y a une politique qui a été faite de manière concertée entre les différentes parties et dont l'exécution est en cours. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Abdi. Um, now I want to take um, the discussion to the floor. Um, before I pick up any volunteers, I'm going to start with uh, Ambassador Gerard J.W. Putman Kramer, for, who is the permanent observer to the UN and other international organizations in Geneva. You have the floor, Mr. Kramer. Thank you, uh, distinguished moderator. Uh, excellencies, dear colleagues, thank you for the opportunity to address you on behalf of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean at this important second session of the International Dialogue on Migration. As the Mediterranean is a region where the migratory flows continue to grow, our Assembly as an international parliamentary organization with 34 member states has been active to address the phenomenon as well as its causes and effects in both regional and international fora. 
at the latest meeting which our assembly organized on the nexus between population movements and security held earlier this year in Ankara, we highlighted a number of country situations which, in our view, deserve our collective attention. Among these, we mentioned the plight of the large numbers of children under the age of 12 currently in camps in Syria, a situation in the context of which, after due consultations and as soon as such is feasible, we plan to deploy a fact-finding mission. Our attention was also drawn to the many thousands of babies born to refugee parents in Turkey and in other host countries within the Mediterranean region. What are the conditions these babies face at their birth and what are their prospects? We must surely, collectively so, ensure the cornerstones of their future. We must ensure their health care and their education and, as they grow up, we must provide the required support and the necessary access to opportunities. We are very conscious that the perception of migration, as pointed out also by your panelists, must be substantively improved and that the potential and skills of young migrants must be actively promoted. We must tackle and resolve challenges young migrants face in the process of integration in both constructive and innovative ways. In conclusion, our assembly is aware of the fact that solutions have to be found and implemented collectively, and a dialogue such as this one is of major importance. We are proud to participate therein and contribute thereto, and are ready to build on the dialogue's outcomes with all our national delegations. I thank you very much. Thank you very much, Ambassador. Um, at this point, I'll take um, an, another input from the floor, maybe a question for one of the panelists um, or a response to any of the um, contributions that have been made. Yes, I think that looks like Yemen. Thank you, Mr. Moderator, and I wish to thank the entire uh, panelists. And uh, I have a comment and uh, a question, or uh, more than one question, if I may say. And uh, uh, in terms of s uh, social cohesion, I, I do believe that social cohesion, uh, it's a, a continual process. Uh, we're establishing uh, a uh, comprehensive uh, framework uh, would be highly important. and. Uh, uh, would facilitate uh, the efforts uh, for uh, the uh, related social uh, cohesion. And, uh, and I've heard uh, Mr. Old Sheikh uh, of Mauritania has mentioned about uh, inclusiveness, uh, which is highly important. Uh, and uh, I, I'm just wondering, uh, uh, we all the time hear the importance uh, of including the voice of young people through the, their related policies. Uh, where policy uh, recommendation by uh, young people themselves uh, would be highly efficient. Uh, do you have the same uh, methodology uh, in Mauritania? And uh, the, uh, you have mentioned uh, also that uh, social cohesion, uh, it's uh, difficult to be achieved. And sorry if I missed uh, the reason, but I'm just wondering why uh, it's so difficult to be achieved. And uh, Ms. Isa has uh, uh, said the importance of shared stories, uh, and I, I wish uh, to ask uh, uh, Ms. Falorni, uh, do you have uh, any story to share with us or any success uh, story to share with us uh, within uh, your programs? I think uh, what you have mentioned about the uh, mentorship programs uh, is highly important. Thank you, Mr. Moderator. Thank you very much. You can respond to that, Alisa. So, yes, we have some uh, good examples of uh, good stories, and one of them is Isa, uh, is Rola right here. So I think that she can maybe tell you a little bit of her story. She's one of the success of our program. Yeah, I, uh, I was the case of Tandem. I, uh, I met Tandem last year uh, when I get a problem with my permission to return you my permission. 
uh, I was asking uh, a lot of people, anyone can help me. And uh, one of my friends uh, tell me there's a group uh, of students uh, called Tandem. Uh, they help me to, uh, with my registration in the university. So I said, no, it's, um, it's, uh, it's a group uh, of the university, so how can they, uh, they help me in my uh, permission? So, but anyway, I will try. I went to them, I, uh, I get a, an appointment with them, and they, they, they came in, in group to listen to me, to expl I explained them uh, my, uh, my problem, my story. Uh, they, w they were very uh, available with me, they were very friendly. Uh, they went, uh, we went together uh, to police office, to many places to resolve my, uh, my problem. Uh, finally, after six months, I, uh, we, uh, we did it, we resolved, and uh, uh, yeah, and uh, we resolved after six months, and uh, we, uh, uh, yeah, that's all. <laughs> yeah. Thank you very much, ladies. Did you have? Can I add something? Yeah, sure. Um, I just wanted to add that something else which I think was very positive of the collecting stories and sharing stories also for us as students is that we had the chance to meet a lot of students uh, in our universities and the thing that I found the nicest is that most of the students that we interviewed and the stories that we shared on our, on our um, Facebook page and our uh, social pages were stories completely different from the ones uh, that you usually hear about migrants in our country. Most, a lot of the, I don't wanna say all, but a lot of the migrant students that we interviewed and that we met, they were studying here and they were having all these big projects, but the big projects were not to stay in Italy and to continue their life here. A lot of the students had projects to go back to, to their countries to help their countries and to use everything that they were, uh, earning here in, in, in our countries with our university to go back to their country and to help more students or more young people that didn't have the chance as they had to come and study in our university. So I think this was another of the nice stories that we could collect together with the students. Mr. Abdi will respond to Yemen. Donc, je remercie mon frère du Yemen qui a qui a posé des questions qui sont très intéressantes. Euh, moi, je n'ai pas dit que la cohésion sociale n'est pas réalisable, mais la cohésion sociale, c'est la recherche d'un équilibre. Et tout équilibre est difficile, parce que dans une société, il y a toujours des forces qui ne sont pas contentes de ce qui se passe, et il y a d'autres forces qui pensent que le statu quo est bon. Le travail du gouvernement, le travail de... De, de, de la classe politique, de la société civile et de tout le monde, et qu'il n'y ait pas une rupture d'équilibre. Il ne faut pas que chacun tire toute la couverture vers lui. Par exemple, il ne faut pas laisser les jeunes en chômage et, et dire, euh, nous, on a une administration, on a des gens qui travaillent, qui produisent quelque chose. Il faut toujours réfléchir aux problèmes de demain. Parce que, euh, comme, comme on le dit en physique, tout équilibre, un équilibre dynamique, l'équilibre est toujours difficile à trouver. C'est quelque chose de dynamique. Il faut toujours, comme on fait un bilan de santé pour les personnes, il faut faire un bilan de santé pour la société. Il faut faire des, des réunions dans lesquelles chaque groupe social, chaque entité euh, puisse euh, montrer les problèmes qu'elle a. Et il ne faut pas que ce soit toujours les lobbies qui sont forts. Euh, nous, maintenant, nous savons qu'en Europe, Bien qu'il y ait la démocratie, qu'il y ait des votes, qu'il y ait des gens qui ont voté, il y a la classe politique qui est d'accord. On a vu récemment dans certains pays d'Europe, dont je ne dirai pas le nom, vous, vous êtes informés, on a vu des gens qui se sont rebellés sur l'ordre établi, bien qu'il y ait des élections et que les gens soient représentés. Maintenant, nous sommes dans un monde, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas penser que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le, le monde de 2000 ou même de 2010. Nous sommes dans un monde très évolutif, dans lequel il y a les fake news, il y a les réseaux sociaux, il y a le vrai, il y a le faux, il y a la dynamique. C'est un monde dans lequel il y a une dynamique qu'on ne peut pas maîtriser. Bien entendu, ce que nous avons fait en Mauritanie, ça a été fait à partir de la jeunesse. Parce que 
les jeunes dans chaque circonscription, chez nous on appelle ça la moukata à les départements, dans chaque circonscription, les jeunes se sont rencontrés, ils ont dit nous on a telle sorte de problème et nous on a fédéré tous les problèmes que les gens ont posés, on les a rangés par ordre de priorité et par ordre de, de similarité aussi et c'est sur cette base que nous avons fait un programme euh, qui a été exécuté entre 2015 et 2019 et qui maintenant est en phase d'évaluation parce que on va mettre l'emploi. Parce qu'avant, euh, nous, on, était, on avait un ministère qui s'appelait le ministère de la jeunesse et des sports, il n'y avait pas l'emploi. Et le nouveau gouvernement, il a mis l'emploi pour que toutes les problématiques de la jeunesse euh, soient dans un même département ministériel. Et donc, pour, pour, pour conclure, je dirais que la cohésion sociale est quelque chose de dynamique et que toute chose dynamique, il faut bien la surveiller. Et que la jeunesse reste dans tous les pays les moteurs principaux et surtout dans les pays du site qui ont une population jeune, à l'instar du cas de la Mauritanie. Et je vous remercie, chers frères. Thank you very much uh, for that response, Mr. Abdi. At this point, I'll take Argentina. Muchas gracias, moderador, y gracias por las discusiones tan ricas que estamos escuchando. Quisiera compartir una experiencia de mi país en relación con el tema de este panel. En el contexto de la corriente migratoria proveniente de Venezuela, como consecuencia de la crisis que vive el país, se desarrolló en la sede del Instituto Nacional de Juventud, en el mes de septiembre de 2018, un encuentro destinado a 80 jóvenes de ese país. Durante el encuentro se analizó el panorama de su inserción sociocultural, las características de los trámites de erradicación, los aspectos de la reválida de títulos académicos y las oportunidades laborales, entre otros asuntos que consideramos esenciales. El programa incluyó el informar a los asistentes sobre los convenios firmados por la Dirección Nacional de Migraciones con distintas provincias dentro del plan de orientación de los flujos migratorios, a fin de que conocieran lugares que necesitan mano de obra y donde el migrante puede ver canalizada su formación, aptitud o profesión. Muchas gracias. Thank you very much to the representative from Argentina. I'll also take Bolivia. Muchas gracias, señor moderador. Jayaya, Jayaya es un saludo que en el idioma aymara significa por la vida. Lo hemos implementado en todas nuestras intervenciones eh, en el sistema. Eh, mi pregunta, eh, bueno, felicidades a las panelistas, eh, a el panelista. En este caso quiero referirme a la intervención del señor secretario general del Ministerio de Empleo, señor Abdi. Pero es una pregunta general. ¿Es posible estructurar indicadores de proceso de lo que comprendemos por cohesión social? Hablamos de mayor o menor cohesión social. Entonces, hay una escala. ¿Es posible pensar en, en, una, en una escala que nos permita hacer seguimiento a la cohesión social, mejorarla, incrementarla, fortalecerla, es posible a partir de un listado de variables y factores que podrían describir la cohesión social como tal, como un medio y no como un fin en sí mismo. Le agradecería algún comentario sobre, sobre este aspecto. Gracias. Euh, je remercie notre collègue euh, qui nous a en réalité posé une question très pertinente. C'est une question très pertinente et je dirais même que c'est une colle. Euh, parce que, vous savez, la cohésion sociale est un concept euh, et les concepts qui nous sont, dont la définition euh, 
dont la définition n'est pas très précise, c'est très difficile de c'est très difficile de faire un indicateur fixe pour cela. Euh, vous savez, c'est peut-être c'est peut-être une chance. Moi, j'ai moi j'ai fait j'ai travaillé dans un projet où je, je faisais le suivi évaluation. Donc je mesure pendant quatre ans, je mesure bien la pertinence de la question que vous posez. Moi, je pense qu'à défaut d'avoir un indicateur unique dans lequel on va dire qui est quantitatif, je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose de qualitatif, un ensemble de facteurs sur lesquels on fera des enquêtes pour savoir euh, qu'elles sont euh, pour savoir, pour mesurer cette situation-là. Il y a bien lieu euh, de faire une enquête à la fois qualitative et quantitative pour faire une situation de référence dans un pays donné et faire une enquête similaire à une période donnée, un an peut-être, deux ans, trois ans, quatre ans, selon une périodicité, selon les moyens et le temps, pour voir comment les choses ont évolué. Je, je suis tout à fait de votre, de votre, de votre avis. De la part, je, votre question a été très pertinente et elle reflète que vous, avez, que vous comprenez bien de quoi il s'agit. Moi, dans mon intervention, j'ai commencé par la définition de la cohésion sociale parce que je sais que c'est un concept qui est difficile. Donc, je vous remercie pour la pertinence de votre question, pour, pour votre intelligence et je vous invite à réfléchir avec nous et l'ensemble de la salle pour que ces choses-là soient mieux, mieux précisées. Et je vous remercie. Thank you, Mr. Abdi. There's another response from the floor. Actually, I would like to, to comment and to uh, not really to respond, but actually, when you're talking about the social cohesion and any type of the social indicators, it's very difficult to have them. However, when you're talking about integration itself, as a someone who was practitioner and work a lot in the field throughout the, the, the world, basically, we do have so-called five variables or five main pillars to something that we call successful integration. And the first one is actually what you're listening here is a link with the cultural language integration. And this is what you're actually doing in the project uh, uh, funded by EU in the five EU countries. And this is actually those indicators as how many uh, someone uh, can feel as a part of the local society. And this is actually where the youth has uh, what to say. Meaning the first kind of a pillar or variable is cultural language integration, because this is the key to understand each other that we can work. But this is for both sides. It's not one side story. I mean, local communities, students, and those that are arriving. The second one is something that is normally said, do we have a, an, enough infrastructure to respond to the influx of the migrants? And that this is, doesn't matter if it's internal, external migration. We're talking about uh, schools, hospitals, roads, something that is actually each government are always thinking about it. And in that sense, is something that is uh, also part of the social cohesion, because if you don't have enough uh, meaning space within the hospitals, then you cannot really respond to the need of, of, of uh, uh, incoming uh, people. Or in this case, we're talking about the migrants. The third one is available housing, not free housing, available housing. And this is everybody, especially when we talk about young people, how vibrant they are. They're, of course, always ready to take the risk and take the credit and move things forward. Therefore, a third one is available housing, housing as a third pillar. The fourth one is actually coming a job, not the first one. Uh, often we are uh, thinking that the main kind of a drivers of the migrants are actually looking for the job. But as you could see from the practice, job coming on the, on the fourth place. And the fifth, always uh, somehow forgotten, is how the migrants can be integrated in the local political life. It's very important one, because if the migrants are not here on the local level, I'm not talking the level of the central government, I'm talking on the level where they are actually integrate, we are, cannot have successful integration. Then this is why actually this exists, this fifth pillar, which is actually again, it's linked with again with the social cohesion, how someone can be feel as a, a member of the local community if it is excluded also for the, when I said a political life, it's a broader, broader sense than be just a political party to be accepted as an as, as, as individual on a religious level, on a political level, on a, uh, uh, if you want to like this, on a very, very local social level. Thank you. It's, not a co it's just a comment, it's not a 
question. Sorry. Thank you very much. I'll allow Mr. Abdi. Bon, la, la réponse de notre ami euh, va me faire réagir un peu. Il a listé une liste de priorités et il a dit que l'emploi, il occupait la quatrième position. Euh, il faut dire que pour ces choses-là, euh, ça dépend du pays ou de la région où nous sommes. Euh, par exemple, quand vous vous concertez bien avec la jeunesse, vous leur dites de faire des programmes avec vous, vous leur donnez la parole, vous les laissez dire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, dans le monde aujourd'hui, ils ont les canaux de le faire à cause des, des réseaux sociaux. Cela, dans un pays où la population est très jeune, où le premier signe d'affirmation pour les jeunes, c'est de trouver un emploi, parce qu'un un jeune... Il pense à sa scolarité. Après sa scolarité, il pense à l'emploi. Après l'emploi, il pense à une famille. Après la famille, il pense à une maison. Après une maison, il pense à des enfants. Donc, c'est quelqu'un qui a une feuille de route. Et quand le démarrage de la feuille de route, quand ça ne démarre pas au niveau du point 1 qui est l'emploi, moi, je sais que pour les pays du Sud, en tout cas, ou les pays où il y a une dominance de la présence des jeunes, la première problématique, et non la quatrième, c'est l'emploi des jeunes. Parce que c'est cette recherche d'emploi des jeunes qui amène les gens à se procurer des moyens par je ne sais quel moyen, à prendre des bateaux de fortune. On a vu des gens dans des interviews qui disaient qu'ils savaient qu'ils pouvaient mourir, mais ils préfèrent mourir que de rester sans emploi. Pour que les choses soient très claires, moi, je pense, je ne peux pas parler pour tous les pays, mais pour les pays où il y a une dominance de la population jeune, le problème de l'emploi est un problème crucial qui nécessite une solution ou des solutions. Euh, et, et le problème, c'est que dans ces pays-là, vous avez maintenant euh, un nombre de demandeurs d'emploi qui évolue exponentiellement. Vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes que vous avez il y a dix ans, mais il y a des gens qui sortent de l'université, il y a des gens qui abandonnent l'école, il y a des gens qui... Vraiment, c'est un imbroglio, c'est un problème très difficile qui nécessite une réflexion de toute la communauté internationale. Sinon, euh, les jeunes, ce sont les moteurs de la construction, mais ce sont aussi les moteurs de destruction. Et moi, je pense que le problème d'emploi des jeunes c'est un problème qui passe avant tout, en tout cas dans ces pays-là, et qu'il reste la principale source de cohésion sociale. Euh, Quelqu'un avait dit la dernière, avait dit une fois que euh, la misère est mauvaise conseillère. Et moi, je pense, euh, pour ne pas être long, euh, je pense que le, le problème d'emploi des jeunes dans les pays du Sud, euh, c'est vraiment euh, le, le problème numéro un. Je vous remercie. Thank you, Mr. Abdi. Um, at this point, I will take um, contributions from uh, fellow Africans from Zimbabwe and Tunis Tunisia. So we'll have Zimbabwe first, followed by Tunisia. Thank you. Uh, mine is really just a comment. Um, I work with the Ministry of Youth, Sport, Arts and Recreation in Zimbabwe. And uh, unfortunately, the full delegation couldn't come. There was delays with with visas, um, I, th I think it would have been great because we had a number of young people who were going to be part of this. Anyway, first of all, I'd like to congratulate the IOM for organizing this dialogue. Um, the timing couldn't be more appropriate. Of course, we should have started earlier, uh, but certainly from, from, from where I come from, we, there's a lot we can take back uh, from this, this dialogue. We're also very pleased to be part of these proceedings. Um, just to let you know that, like we've all recognized here, that as a country we are also very cognizant of the very complex nature of this issue of migration. Um, it's multisectoral, as has been recognized. It's multi-level. The interventions have to be at the policy level, at the level of institutions, looking at um, areas of infrastructure, and very importantly, at community level um, supports um, and that was very well articulated even in our uh, presentations earlier today, this morning. Um, and so the whole issue is very complex. And even though the ministry that I am with 
uh, looks at a lot of matter, areas of matters of social cohesion, there is, there is an, it's imperative that we work with all other ministries um, to avoid the perception, at least at the national level, that this is the main issue is one of security or immigration, and that in fact there are many other is areas uh, issues that we need to look at. And just to just to you know, picking up from what we've we've learned in the last uh, in in the, in the last two days, this yes, employment is a very important issue, but it's hinged on a lot of other macro and microeconomic policies that the country is working on. We're not going to achieve this, uh, achieve better integration, hoping to look at it just as we, by, by counting the number of people who are either coming in or leaving, um, or even those just moving within the country. The, the, the emphasis with the African Union on industrialization and job creation is key. So at a very national level, we're going to have to work much more strong, much more deliberately on looking at industrialization and what opportunities that brings for commercialized businesses and even the small and micro enterprises. The, the country is working on a migration policy uh, which is being developed and evidently areas of immigration are very key, um, um, issues, issues of support, social supports in terms of infrastructure are very key, issues of um, services for people, health and clinics are key, but again, as you can see, it's going to require support from other areas. Um, technology we have, uh, is, is absolutely key, um, and from a ministry perspective, we are hoping to, we are expecting to build in a lot more technology-related training in our vocational training institutions as well as our polytechnic institutions. We do receive in the country from, from neighboring countries, quite a number of um, uh, immigrants. We also have a high influx of young people who travel to uh, neighboring countries, South Africa in particular, but also uh, Botswana and the like. But technology is key. Making sure our curricula in our vocational training programs are relevant and are going to be attractive and useful and that create, create employment for young people. Um, I was very, very pleased to hear from the data that was done, the study which has been done that the rural nature of the, trans, of the migration of young people is very important. And we're going to need to be sure that we can receive, hear the rural youth themselves and understand their circumstances and their problems. What, uh, what can easily happen is that the whole issue can become, I don't want to use elitist, but you know, you will end up having more urban-based people being able to articulate the issues when in fact, if the majority of those who are being affected and who are moving out or migrating are rural people, are coming from rural areas, we need to be certain that we represent their issues. Data, absolutely important. We don't have in our country sufficient data to be able to guide and, you know, listening to the presentation made in the, uh, the previous uh, session was just, um, was fantastic. We need that and we need to support that kind of data to be able to assist us in making the right decisions. And I just want to close to say to you that there is already some initiatives. Um, many of you, of course, are all aware of the, 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 issue, the problems we have had facing uh, the rising, the xenophobic incidences between Zimbabweans and South Africans. And I'm just very pleased to say to you that the government, uh, the government of South Africa, together with our government, particularly through the ministries of culture, as well as the Ministry of Sports, have we have met and we have already identified uh, beginning to work on initiatives to try to see how we can help have Zimbabweans and South Africans recognize just how much we have more in common with each other culturally, linguistically and the like than you would expect. And that is already, we, we, have, we have actually begun. As you, you, for those of you who may not know, our, our, our countries are intricately related to each other. We all have relatives across the borders and the like. And so these boundaries that are set up uh, as sovereign boundaries are also in impacting on us. Uh, we have traditional chiefs um, in our country who, re who at a traditional level are all relating to chiefs and, uh, in, in across South Africa, Botswana, Mozambique, it's, it's just natural because of the way we do so. Uh, but politically, 
or in terms of our sovereignty, we are not related. And so what, through, through the links we have, uh, we are beginning to work with South Africa is to say, let's try to, let's make sure that we can exp be, be, begin to expli make more explicit just what we have in common, linguistically, culturally, and through, through sharing and having lots more visits between each other, having more, um, and through sports, hopefully having more uh, sports activities that are deliberately driven at a national level, not just, of course we can have it at the local level, but because the issue has become, seems to be, has become so political it's some, to some extent, then it needs to be supported right at a national level to say yes, we would like more interaction between our people at the local level and that it's seen as an initiative of trying to make sure we are deliberately trying to build links. And I think that's one positive that we, that we hope we will see a lot more, at least at the level of communities uh, between the two countries. So it's a pro the problem is one we're going to, we will be working on. Um, and as we say, the, multi, the complex nature of it is one that we, we, uh, we are very hopeful we will, will over, over time be able to minimize um, and address. Thank you very much. Thank you very much from Zimbabwe. Um, I'm going to take Tunisia, and I won't um, announce the, uh, like I won't come back. Um, I'll let Nepal follow Tunisia. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur le moderateur. Je tiens à remercier les orateurs pour leur intervention. En fait, euh, je n'ai pas de commentaires ou, euh, ou de questions, mais je voudrais juste euh, partager une réflexion. Effectivement, par, parler de la cohésion sociale, euh, c'est parler de beaucoup d'éléments en même temps. C'est parler d'une politique euh, favorable à la relance de la croissance économique. C'est parler de la refonte du système éducatif, de, de santé et également de l'enseignement supérieur. C'est parler également de, de, de l'adéquation entre l'enseignement le, le, et ce que nous fournit l'enseignement, le produit de l'enseignement et le, les besoins du marché de travail. Donc il y a beaucoup d'éléments euh, qui s'associent. Par, par, Parler également du rôle de transferts sociaux euh, dans la répartition de revenus euh, et, et, la et la réduction, et la réduction de, des disparités. Donc, euh, effectivement, il s'agit d'une thématique t -t très compliquée. Ajoutons à ça la thématique des jeunes et, des et de la migration, qui est une thématique transversale et multidimensionnelle. Parce que, et, et là, on cite les jeunes en tant que quoi, la population la plus cible pour la, la, la migration, parce que ce sont les jeunes qui sont le plus appelés à, à, à immigrer, soit pour des raisons d'études, soit pour la, la recherche d'emploi ou autre. Euh, et, et, et là, je, je voudrais bien noter que la migration, c'est un cycle. Donc, on parle bien de, de, de l'avant-départ et de la période de, de la migration et du retour. Parce que du, durant ces trois phases de ce cycle migratoire, on peut parler aussi bien de l'intégration de, de ou de la réintégration de ces jeunes. Euh, bon, donc... À, à, Surtout pour tous les trois, il y a des mécanismes spécifiques pour les intégrer et pour assurer par la suite la cohésion sociale dont on, voudrait, dont on cherche. Quoi. Pour tout ça, le dialogue, et j'insiste bien sur le dialogue, pour la, pour la Tunisie par exemple, malgré le contexte très difficile d'après la révolution de 2011, il y a un dialogue social qui a été initié en 2013. Il y a un contrat social entre le gouvernement et les partenaires et les, et les organisations gouvernementales, c'est-à-dire les représentants des syndicats et de, du patronat. Euh, ce dialogue social, effectivement, a mis l'accent sur cette inclusion sociale qui a été également reportée en tant qu'un axe euh, stratégique du plan quinquennal de développement euh, économique et social du pays. Euh, donc, euh, c'est juste pour signaler qu'il qu s'agit bien d'une thématique euh, qui doit être euh, traitée euh, quoi, au, au niveau des politiques pub de toutes les politiques publiques. On parle de, de la stratégie de, de, réduction, de, 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 de réduction de la pauvreté et de l'inclusion sociale, on parle de la stratégie nationale migratoire et de la stratégie de l'emploi. En fait, toutes ces trois stratégies 
sont en synergie, il y a une synergie entre les trois afin de pouvoir effectivement aboutir à, à ces objectifs. Euh, parce que tout, euh, parmi les, les tous trois, on ne peut pas traiter chaque thématique isolément. Il s'agit bien d'une dynamique et de, des synergies euh, très importantes entre les, les, les trois composantes. Et là, je voudrais juste signaler euh, qu'avec la Tunisie, un projet d'inclusion économique pour les jeunes défavorisés qui a été approuvé par le Conseil de la Banque mondiale en 2017 et sur le, lequel euh, on travaille afin d'assurer effectivement cette cohésion et afin que ce soit pour les migrants potentiels, c'est-à-dire les jeunes qui se, qui se trouvent en situation défavorable ou issus des régions à fort potentiel migratoire, ou pour les jeunes qui, qui seront de retour également, ça c'est pour éviter les récidives et pour éviter le, le chemin de la migration irrégulière et tous les drames qui peuvent être en, quoi, en conséquence. Et merci pour votre attention. Thank you very much. Um, we are quickly running out of time, so I'm going to um, I'm going to let the audience and the panelists know that I'm going to be using this flag to signal that um, uh, you need to wrap up. And um, also, I want to let the audience know that I'm I'm also playing a dual role here. I'm not just the moderator. I was also asked to to be part of um, uh, the panelists. So I've also got a presentation to make. So I'll give Nepal just two minutes and then I'll move into my presentation. Thank you, thank you, moderator. I will be very short. Uh, as you described already, we are out of time. Uh, I do appreciate all the panelists and all the speakers from the floor for their interesting and enriched thoughts on this very pertinent topics, youth as an agent of integration and social cohesion. There are around 1.8 uh, billion youth people in the world today and their voice is definitely big and valid for the betterment of future. Youth by nature uh, are agent of change and easily adaptive. They need better access to education, employment opportunity to be occupied with relevant knowledge and skill. They need to be become business leaders and entrepreneurs in the host society. We all know the fact that migration benefits both countries of origin and destination. Well managed migration only creates better synergy or could say good environment in both countries of origin and destination. Migrants positive perception and welcoming nature of destination community are fundamental for social cohesion and inclusion. Migrants bear themselves skills, new concept, ideas and vision. If the host community provide better environment, could contribute to structural transformation in the host community. Youth migrants need right kind of education and training, employment, entrepreneurship, and engagement in both countries of origin and destination for making migration work for all. I thank you. Thank you very much from Nepal. Um, now I'm going to give the panelists an opportunity to um, give their parting shots. So um, I think that uh, if I have to leave a message to you here today, I think that I can also speak for all the other students that have been a part of this project together with us. And the project is coming to an end very soon. So I would like to invite everyone that has the possibility to do this to make more projects like this one. We really enjoy being a part of this project. We really think we were able to help a lot of people and we were able to enrich ourselves by doing this. So I would just uh, like to say that if there is a chance to make more projects like this or to make this project a bigger project and longer in time. We should just uh, try to do it because we, we the students, we, we really um, 
we're really willing to do more to help uh, uh, change this narrative that we're having in these days on migration and to do our part in this migration. So we just need the instruments and uh, we would like uh, to be provided with those instruments. Thank you. Yeah, thank you. I want uh, to add just uh, from my uh, my experience with uh, with tandem. It's uh, it's very useful for us. It's very important for us immigrants because I'm Syrian and uh, I am uh, in Rome and how they help me and um, how can how I'm doing part of tandem now and how is in, it's very important. And I want to add uh, even. Uh, <laughs> Um, uh, thanks, uh, uh, thanks for uh, for tandem ta uh, tandem team. I get opportunity to go uh, to go to China uh, after a few months, uh, and uh, they help me to prepare uh, in, uh, in the application where it was in Italian. I speak Italian, but it's not uh, completely like uh, Italian people, so. Uh, they helped me to go in China, so I'm very, <laughs> very even when I go in China. If uh, I really w w wish to to find uh, like tandem uh, project in China to help me to increase in uh, in the city, in the university, and how can I move? Uh, so tandem, uh, it's very useful 